ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണുപിടിക്കാം യുവജനങ്ങൾ പൊതുവെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേരള കൗന്തിയുടെ ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം സമ്മതിദാനാവകാശം ഒരു കടമ കൂടിയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മുഖപ്രസംഗം കർണാടകയിലെ ആദ്യഘട്ട ലോക്സഭാ വോട്ടെടുപ്പിൽ ബംഗളൂരു നഗരത്തിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അൻപത് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് എന്നത് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയെല്ലാം ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ അറുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേർ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വിദ്യാസമ്പന്നരും ടെക്കികളും ഏറെയുള്ള നഗരം വിലപ്പെട്ട സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാതെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് ബംഗളൂരിൽ പാവപ്പെട്ട പാവങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗാവിപുര കോളനിയിലാകട്ടെ ഇരുപത് കുടുംബങ്ങൾ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന കപട വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിനാൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോയില്ല ഈ മേഖലയിൽ പ്രചാരണത്തിന് വന്ന പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമെന്നും ഓരോ വോട്ടിനും ആയിരം രൂപ വിധം നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു രാത്രി ഏഴ് മണിവരെ കാത്തിരുന്ന പാവങ്ങൾ തങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അറിയാൻ വൈകി എന്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് തുടങ്ങിയ അരാഷ്ട്രീയ വാദങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു നിസ്സംഗതയിലേക്ക് കുറേയെങ്കിലും ജനങ്ങളെ മാറ്റിയതിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കാൻ ആവില്ല കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലാണ് വോട്ടർമാരുടെ ചിന്തയിൽ ഈ രീതിയിലൊരു ദിശാമാറ്റം സംഭവിച്ചത് നമ്മളും ഈ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം ആകുന്നത് മഹത്തായ ആ പ്രക്രിയയുടെ സൂചകമായി കരുതാവുന്ന സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് സമ്മതിദാനാവകാശത്തെ ഒരു കടമയായി കണ്ട് വോട്ടർ ിൽ തങ്ങളുടേതായ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ സർവരും മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും എടുത്തു പറയുന്നു കേരള ഗൗന്ധിയുടെ മുഖപ്രസംഗം മാതൃഭൂമി അതായത് തൊടുപുഴയിൽ ഏഴ് വയസ്സുകാരനും ആലുവയിൽ മൂന്ന് വയസ്സുകാരനും ദാരുണ മരണമടഞ്ഞു രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടായ ക്രൂരമായ പീഡനത്തെ തുടർന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖപ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ നിശബ്ദ നിലവിളികൾ ഒറ്റ മാസത്തിനിടെ രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അരും കൊലകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ നടന്നത് കുട്ടികളുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന കണ്ണും ചോരയില്ലാത്ത ക്രൂരതയുടെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ കേരളം നടുങ്ങി വിറങ്ങലച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീടുകൾ ഏറെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുകുടുംബം ഇല്ലാതായതോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാറ്റ് വീശിയ അണുകുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അയൽപക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറിയാറേ ഇല്ല കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ കേൾക്കാതെ പോകുന്ന നിശബ്ദ നിലവിളികൾ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൻ്റെ ദുരവസ്ഥ വലിയ തോതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കുട്ടികളായാലും പഴമായ കുട്ടികളായാലും പഴമായാലും തല്ലിപ്പഴുപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ കെട്ടുപോകും എന്നത് മുതിർന്നവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിശബ്ദമായ നിലവിളികളും കേൾക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള സാക്ഷരത സമൂഹം ഇനിയും ആർജിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് അതിന് കഴിയാത്തിടത്തോളം വീടുകൾക്കകത്ത് കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ആവില്ല എന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖപ്രസംഗം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്പോർട്സ് വിശേഷത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്നലെ ജയ്പൂരിൽ നടന്ന ഐ പി എൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സര വിശേഷങ്ങളാണ് കളിക്കളം പേജ് പേജുകളിൽ ഇന്ന് ഉള്ളത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് തുടർച്ചയായ തോൽവികൾക്ക് ശേഷം അജിങ്ക്യ രഹാനയെ ക്യാംസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് കീഴടക്കുകയും ചെയ്ത വിശേഷങ്ങളാണ് പേജ് പ്രധാനമായി ഉള്ളത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒപ്പം നമ്മുടെ അറിയപ്പെടുന്ന കോച്ചായ തോമസ് മാഷിനെ കാണാൻ കളഞ്ഞുപോയ കുഞ്ഞാട് എത്തി കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം എന്നൊരു കൗമുദി സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് അൻസാർ എസ് ഡി രാജിൻ്റെ ഇതായും പേജിൽ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം അണിയറയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന സോജ സിയ എന്ന മുൻകാല അത്ലറ്റാണ് തൻ്റെ കോച്ചിനെ കാണാൻ ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം എത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഞായർ വായനാ വിഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കാം വാരാന്ത്യ കൗമുദിയിൽ അതായത് ഒട്ടേറെ അനശ്വര ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച് അകാലമായി അകാലത്തിൽ നമ്മെ വിട്ടുപോയ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കാല യവനിക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ അങ്ങനെ ഏകയായി ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ റാണി ജോൺസൺ കൊച്ചിയിലെ
പ്രണയത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സങ്കടത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ ഗാനങ്ങളിലേക്ക് ആവാഹിച്ച പ്രിയ സംഗീത സംവിധായകൻ ജോൺസൺ മാഷിൻ്റെ ഭാര്യ റാണി ജോൺസൺ ഇപ്പോൾ പൂക്കാട്ടുപടി ക്ലബ് റോഡിലെ ടിറ്റൂസ് നെസ്റ്റ് എന്ന വില്ലയിലെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഓർമ്മകളുടെയും നൊമ്പരങ്ങളുടെയും നടുവിൽ പുഞ്ചിരിച്ച് മിണ്ടാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ജോൺസൺ മാസ്റ്ററിൻ്റെയും മകൾ മക്കൾ ഷാൻ ജോൺസൻ്റെയും റെൻ ജോൺസൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾക്കും മാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രിയ ഗിറ്റാറിൻ്റെയും നേടിയ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളുടെയും മകൾ പാട്ടിനും മകൻ ബൈക്ക് റേസിങ്ങിനും സ്വന്തമാക്കിയ പുരസ്കാരങ്ങളുടെയും നടുവിലിരുന്ന് ആ അമ്മ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ആ വിശേഷങ്ങളാണ് സി മീര നമ്മളുമായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമ ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണെന്ന് പ്രധാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി എൻ്റെ രക്ഷകൻ എന്ന ഒരു ബൈബിൾ മെഗാ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തേടി നടത്തിയ യാത്രയുടെ കഥ ആണ് വായനക്കാരുമായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് വാരാന്ത്യ മനോരമയുടെ വാരാന്ത്യ പതിപ്പിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് അങ്കമാലിയിൽ എൻ്റെ രക്ഷകൻ ബൈബിൾ മെഗാ ഷോയുടെ അവതരണം അന്ത്യത്തോട് അടുക്കുന്നു കാണികൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിച്ച റാമ്പിലൂടെ കുരിശും താങ്ങി പിടിച്ച് ക്രിസ്തു നടന്നു വരുന്നു ഭടന്മാർ ചാട്ടവാർ ടിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം കാണികളിൽ ഒരാളായ കന്യാസ്ത്രീ ചാടി റാമ്പിൽ കയറി ഭടനായി അഭിനയിച്ച സുചിത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയറി പിടിച്ച് യേശുവിനെ തൊട്ടുപോകരുത് അവർ ആക്രോശിച്ചു സംവിധായകനായ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും സ്തബ്ധരായി വൈകാതെ സംഘാടകർ രംഗത്തെത്തി സിസ്റ്ററെ അനുനയിപ്പിച്ച് സീറ്റിൽ തിരികെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി ഷോ തുടർന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാടകീയ സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അനുഭവമാണ് സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമിയുടെ ഞായർ വായന പ്രധാന വിഭവം ഇന്ത്യയെ അടുത്തറിഞ്ഞ ബി ബി സി ലേഖകനായ മാർട്ട് ടുള്ളി അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആസന്നമായ പതിനേഴാം ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിലയിരുത്തുകയാണ് അതാണ് വാരാന്ത പതിപ്പിലെ പ്രധാന ഫീച്ചർ ഇന്ന് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് എന്നാണ് മാർട്ട് ടുള്ളിയുടെ വിലയിരുത്തൽ അദ്ദേഹമായി അഭിമുഖം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മനോജ് മേനോനാണ് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാജ്പേയി രാജീവ് ഗാന്ധി ചരൺ സിംഗ് ദേവിലാൽ തുടങ്ങിയ എത്രയോ നേതാക്കളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കണ്ടു ഇന്ത്യയിലെയും പാകിസ്ഥാനിലെയും ഒട്ടേഴ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ബി ബി സിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ടുള്ളിയോളം ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ് സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കിയ അധികം പേരില്ല എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്നു ശ്രദ്ധേയമായ ആ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീച്ചർ കൗതി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈസ്റ്റർ ദിനാശംസകളോടെ നല്ല ദിവസവും നേരുന്നു